ஹலோ காய்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லோருக்கும் பிடிச்ச பட்டு போடுவையை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு பட்டு போடுவை யூஸ் பண்ணுற பேருக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவேன் தான் காட்டிகிட்ருக்கேன் யூஸ் பண்ண போடவையை திருப்பி மடிக்கணும் இது ஒரு நாள் ஃபோல்டாக மடிச்சுக்கோங்க அண்ட் மடித்த போடவையை வந்து நான் வந்து வெயிலில் காய போடுவேன் எப்பவுமே எதுக்காக இது பண்ணுறோன்னா நம்ம முன்ன நாள் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம பாடியோட ஸ்வெட்டு இந்த பர்ஃப்யூமோட ஸ்மெல் இதெல்லாம் நம்ம சரியில் இருக்கும் இது அப்படியே பீரோவில் வச்சா அது அவ்வளோ நல்லதில்ல ஸோ நம்ம வந்து சனில் காய வைக்கும் போது இந்த ஆர்டர் எல்லாம் போயிடும் அண்ட் நம்ம சாரி வந்து நல்லா க்ளீனாக இருக்கும் அண்ட் மறக்காமல் நீங்கள் வந்து திருப்பி போடுங்க ஏன்னா டைரெக்டாக நம்ம சன்ரைஸ் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் காஞ்சாலே போதும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் கூட பட வேணாம் லைக் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம புடவை ஃபேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுதான் நான் பண்ணுற ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எப்பவுமே நம்ம கட்டில் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம பெட்டு ஸோ பெட்டு தூக்கிட்டு நான் வந்து என்னோடய புடவையை அது கீழே ஃப்ளாட்டாக வச்சிடுவேன் எந்த ரிங்கிள்ஸும் இல்லாமல் இது எதுக்காக பண்ணுறேன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் புடவை கசங்கியிருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலி அயன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அயன் படுறது அயனோட ஹீட் படுறது வந்து அவ்வளோ நல்லதுக்கு இல்லை நம்ம புடவை லாங் ரனில் ஸோ அயன் அவாய்ட் பண்ணிருக்கு நான் இந்த மாதிரி பெட்டு கடியில் வச்சிடுவேன் இது ஒரு ஒன் நைட்க்கு அப்படியே விட்டுருவேன் ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி வைக்கும் போது கான்ஷியஸாக நான் வந்து அந்த புடவை இருக்க இடத்துலேயே வந்து உக்காருவேன் அதே இடத்துல வந்து படுத்துக்குவேன் ஸோ எதுக்காகனா நம்ம வெயிட் படும்போது அந்த இடம் வந்து நல்லா ஃப்ளாட்டாக அயன் ஆன மாதிரி ஆகும் ஸோ இதுக்காக நான் வந்து நான் இப்படி பண்ணுவேன் யூஸ்வலி நான் ஒன் டே விட்டுருவேன் பட் இந்த வீடியோவுக்கு நான் எப்படி பண்ணுவேன் ஃபார்மேட் காட்டுறதுக்காக உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன் டே விட்ட பேருக்கு நீங்கள் வந்து உங்களோட சாரி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சிடணும் ஸோ எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி வைக்கணும் அதாவது நீங்கள் பீரோவில் எப்படி வைக்கணுன்றது தான் நான் வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ எப்பவுமே நீங்கள் மடிக்கும் போது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கி மடிக்காதீங்க நல்லா லூஸாகவே மடிங்க நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்கட்டும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நான் நல்லா தடுவி தடுவி விடுவேன் ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது ஆக்சுவலி இப்படி தான் மடிக்கணும் இது வந்து கோன் மாதிரி மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க தான் எப்படி காமிச்சிருக்காங்க எப்படி பாசமாக மடிக்கணும்னு ஸோ நான் அப்பத்துலேருந்து அதுவே ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ மடித்து வைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஹேங்கரில் கண்டிப்பாக வைக்காதீங்க உங்களோட வாட்ரோப்பில் எதுக்காக இப்படி வைக்கக்கூடாதுன்னா நம்ம புடவை எப்போவுமே பட்டு போடுவீங்க ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாரம் பூரா கீழே இறங்குறதுனால மேலே வந்து ஒரு லைன் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதுவே கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக அந்த லைன் வந்து ரொம்ப ஹார்ஷ் லைன் ஆகி நல்லா டீப்பாக தெரியும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டான ஃபார்மேட் பட்டு புடவை ஸ்டோர் பண்ணுறக்கு வந்து இந்த மாதிரி சாஃப்ட் காட்டன் இது வந்து வேட்டி துணி தான் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களோட வேட்டி எடுத்துக்கோங்க ப்ரிஃபரபிள் இந்த மாதிரி வேட்டி தான் ஏன்னா இது ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் லைட்டாக இருக்கும் நல்ல ப்ரீதபிள் இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட வேட்டி இல்லைன்னா நம்ம பாட்டிங்களோட பழைய புடவை இதுவும் காட்டன் புடவை தான் சேம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இதில் வந்து நல்ல ஈஸியாக ப்ரீதபிளான இந்த மாதிரி புடவையாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி நிறையத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம புடவையை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வேட்டியை வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டாக மடிச்சிக்கோங்க இது வந்து உங்ககிட்ட எக்ஸஸாக இருக்கும் போது நீங்கள் ரெண்டாக மடிச்சிக்கோங்க இல்லை தேவைப்பட்டால் பாதி கிழிச்சிட்டு மீதி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் ரெண்டாக மடித்து காட்டுறேன் அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு ஃபோர் சாரீஸ் டெமோக்காக காட்டுறேன் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு ஸோ ஒன்றுக்கு மேலே ஒரு சாரீ வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி இந்த புடவை இந்த சாரி வேட்டியை மூடிடணும் ஸோ இது பண்ணுறதால இந்த சாரீ வந்து நல்ல ப்ரீதபிளாக இருக்கும் நிறைய கூட ஸ்டாக் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வச்சா அகெயின் அந்த சேம் கான்செப்ட் தான் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக இருக்கும் போது அது வந்து நல்ல ஈஸியாக ஏர் ஃப்ளோ ஆகிறனால உங்களோட சாரியில் இருக்க ஜரியெல்லாம் ஆக்சிடைஸ் ஆகாமல் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப லாங்காக ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதால என்னங்க எனக்கு ஈஸியாக தெரிய மாட்டேன்னு கூட ஃபீல் பண்ணாதீங்க சைடில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு எல்லா சாரியும் விசிபிளாக இருக்கும் நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி வேட்டியில்
எல்லாமே இப்படி அடுக்கிட்டு இருக்கிறனால ஒன்றுக்கு ஒன்று ரப் ஆகிட்டுருக்கும் அண்ட் ஒன்றுக்கு ஒன்று காத்தோட்டமாக இருக்காதனால அந்த ஜெரி எல்லாம் சீக்கிரம் கருப்பாயிடும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த நூல் கூட தேயிருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் செய்யாதீங்க நான் காமிச்ச மாதிரி பண்ணுங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இது நான் ரொம்ப பண்ணுது தான் ஏன்னா நம்ம புடவை வாங்கிட்டு வரும்போது அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவில் கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலி என்கிட்ட எந்த டப்பாவும் இல்லை இது ரெஃபரன்ஸ்க்கு நான் ஒரு டப்பா காட்டிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி டப்பாவில் கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாதுன்னு அந்த கடைக்கார என்கிட்ட சொன்னார் இந்த மாதிரி வைக்கும் போது அந்த ஜெரி எல்லாம் கருப்பாயிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அட்டை டப்பா ஆர் பிளாஸ்டிக் டப்பா நம்ம கடைங்களெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி வைக்காதீங்க அண்ட் ஆல்சோ ஆர்கனைசிங் பண்ணுறோன்ட்டுன்னு ரொம்ப குட்டியாகவும் மடிக்காதீங்க ஏன்னா அது வந்து நிறைய லைன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபோல்ட்ஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம சாரீயில் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் வந்து எதா பை மிஸ்டேக் கரப்பட்டுருச்சுன்னா அது வந்து வீட்டிலே துவைக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க இல்லை சும்மா சோப் போட்டு வெறும் அந்த இடம் மாத்திரம் அழிக்கிறது ஸோ இதை அட்டம்ப்டே பண்ணாதீங்க கண் மூடிட்டு ட்ரை க்ளீன் கொடுத்துருங்க அது ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பண்ணால் தான் சரியாக இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம புடவை அப்படியே வச்சுடுவோம் வச்சது வச்ச மாதிரியே ஸோ இந்த புடவையும் அப்படி வச்ச புடவை தான் நீங்களே பாருங்கள் எப்படி டீப்பாக ஒரு கட்டு வந்திருக்குன்னு ஸோ ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஆகுது நீங்கள் உங்கள் புடவையை வச்சிருக்க ஃபோல்டுக்கு ரிவர்ஸாக மடிங்க நான் வந்து இங்கே ரிவர்ஸாக மடிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இது மாத்திரம் நீங்கள் மறக்காமல் பண்ணுங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி டீப் கட்ஸ் வந்துடும் அண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ தெரியாது எங்கேயாச்சும் ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு போயிருக்கு தான் தெரியும் நம்ம நடுக்க நடுக்க அந்த த்ரெட்ஸ் எல்லாம் விட்டு போய் ஒரு பெரிய லைன் மாதிரி கட் ஆயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி பண்ணுங்கள் உங்கள் புடவை ரொம்ப வருஷத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் பாய் பாய்